mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tin y tế trên website mạng y tế vn. Lễ quốc tang chủ tịch nước sẽ được tổ chức như thế nào? Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng. Theo quy định, lễ quốc tang được tổ chức khi cán bộ dự các chức vụ sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội từ trần. Theo thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh nặng. Theo quy định, tang lễ của người giữ chức danh Chủ tịch nước sẽ được tổ chức theo nghi lễ quốc tang. Cụ thể, việc tổ chức lễ quốc tang được quy định tại Nghị định 102 phần 2012 NDCP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Dưới đây là một số nội dung tổ chức lễ quốc tang. 1. Chức danh được tổ chức lễ quốc tang. Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức lễ quốc tang. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Chính trị quyết định. Việc tổ chức lễ quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân có uy tín lớn trong nước và quốc tế. 2. Ban lễ tang nhà nước và ban tổ chức lễ tang. Bộ chính trị quyết định thành lập ban lễ tang nhà nước gồm từ 25 đến 30 thành viên, đại diện bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, quốc hội, chủ tịch nước Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, cơ quan, nơi người từ trần đã hoặc đang công tác, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần. Ban lễ tang nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định này. Trưởng ban lễ tang nhà nước là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Chính trị quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang, gồm từ 15 đến 20 thành viên, đại diện cho các bộ, ban, ngành ở trung ương, địa phương, quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần và đại diện gia đình người từ trần. Ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ giúp cho ban lễ tang nhà nước trong việc điều hành các cơ quan là thành viên ban tổ chức lễ tang, các cơ quan tham gia tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định này. Trưởng ban tổ chức lễ tang là một phó thủ tướng chính phủ. 3. Thời gian nghi thức để tang. Thời gian tổ chức lễ quốc tang là 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2 phần 3 chiều cao của cột cờ dùng băng vải đen buộc không để cờ bay không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng 4 lễ viếng ban tổ chức lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau hai chiến sĩ khiêng vòng hoa đi đầu tiếp theo là trưởng đoàn phía sau bên phải trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng, các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc. Ban tổ chức lễ tang tổ chức đón và xếp các đoàn đại biểu nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan cá nhân nước ngoài khác có nguyện vọng đến viếng và ghi sổ tang. Sau khi viếng, trưởng đoàn ghi sổ tang. Trong quá trình viếng, quân nhạc cử nhạc hồn tử sĩ năm lễ đưa tang thành phần dự lễ đưa tang gồm ban lễ tang nhà nước ban tổ chức lễ tang gia đình người thân đại diện các cơ quan đơn vị và địa phương của người từ trần khi chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ có một sĩ quan mang ảnh một sĩ quan mang gối huân chương và một sĩ quan quần cờ mang cờ đi trước linh cữu đội công tác gồm một sĩ quan và 12 chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang từ xe tang vào phần mộ trưởng ban phó trưởng ban lễ tang nhà nước 
cùng khiêng linh cữu, phía đầu linh cữu, gia đình và các thành viên khác đi phía sau linh cữu. Nguồn, dân Việt, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.